আসসালামু আলাইকুম সবাইকে ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই অ্যানাদার ব্লগ প্রথমে অনেক অনেক সরি বলে নিচ্ছি কারণ আমি এতদিন ব্লগ আপলোড করতে পারিনি সবাই প্লিজ আমাকে ক্ষমা করে দিবেন সো সবাই কেমন আছেন আশা করছি সবাই অনেক ভালো আছেন আমিও খুব ভালো আছি আমার এবারের জার্নিটা কিন্তু অনেক ইন্টারেস্টিং ক্যাপশন পরে কিন্তু আপনারা অলরেডি বুঝে গিয়েছেন ক্যাপশনে দেওয়া আছে জার্নি আনলিমিটেড সো কেন জার্নি আনলিমিটেড সেটা আপনাদের একটু পরেই বলছি আমরা আজকে যাচ্ছি লা ইউনিয়নে ম্যানিলা সিটি থেকে লা ইউনিয়ন যেতে চার থেকে সাড়ে চার ঘন্টা লাগে এটা হচ্ছে ফিলিপিন্স স্পোর্টস স্টেডিয়াম সো যেটা বলছিলাম আমরা রওনা দিয়েছিলাম সকাল সাড়ে এগারোটা বাজে সো যেতে যেতে কিছু সুন্দর সিনারি পরে সেগুলোই আপনাদের দেখানোর চেষ্টা করছি ওয়াও দেখুন দূরে পাহাড় দেখা যাচ্ছে সামনাসামনি দেখতে কিন্তু খুব ভালো লাগছিল এবং কিছু দূর যেতে না যেতেই আমরা একদম কাছ থেকে পাহাড় দেখতে পেলাম এটা আমরা অনেকটা পাহাড়ের দিকে চলে এসেছি এখন প্রায় দুপুর আড়াইটার মতো বাজে আমাদের সবারই প্রচণ্ড ক্ষুধা পেয়েছে সো সবাই চিন্তা করলাম রোড সাইড একটা রেস্টুরেন্টে লাঞ্চ সেরে নিব সো এখন আমরা একটা রোড সাইড রেস্টুরেন্টে লাঞ্চ করব এখানে আমরা একটা রেস্টুরেন্ট দেখতে পেলাম এই রোডের সাইডের রেস্টুরেন্টগুলাকে এগুলাকে বলা হয় ইটারি যেটাতে আমরা আজকে লাঞ্চ করছি এটা না যেগুলো ছোটোখাটো রেস্টুরেন্ট লাইক ক্যান্টিনের মতো সেগুলাকে ইটারি বলা হয় আজকে আমরা এই রেস্টুরেন্টটাতে ফিলিপিনো ফুড খাবো প্রথমেই আমি আপনাদের রেস্টুরেন্ট একটু দেখিয়ে দিচ্ছি এই যে আমার মেয়ালিয়া এতক্ষণ গাড়িতে বসে থাকতে থাকতে ও প্রচন্ড টায়ার্ড হয়ে গিয়েছে এই তো আমাদের খাবার চলে এসেছে লম্বা যে মাছটা দেখা যাচ্ছে এটা হচ্ছে মাগুর মাছ ফ্রাই আর এটা হচ্ছে ডিম আর বেগুন দিয়ে একটা ফ্রাই আর এটা হচ্ছে বাঙস ফিশ ফ্রাই এখানে যে স্যুপটা দেখা যাচ্ছে এখানে বেশ কয়েক ধরনের সবজি এবং গরুর মাংসের একটি বড় পার অংশ রয়েছে এই স্যুপটা খেতে খুব মজাই ছিল এবং এখানে একটা কয়েক ধরনের সবজি এবং সেই সাথে চাটনি এবং একটা পেপের আচার রয়েছিল খেতে অনেকটা আমের আচারের মতো এবং ওরা সেই সাথে কাঁচা আম সার্ভ করেছে এটা অনেকটা টক মিষ্টি ছিল আমটা খেতে ভাতের সাথে খেতে কিন্তু খুব মজা লাগছিল আমরা এতগুলো খাবার অর্ডার দিয়েছিলাম আমাদের লেগেছিল মাত্র এক হাজার পেসো সো খাবার বলতে গেলে মোটামুটি ভালোই সস্তা ছিল সো খাবার যেহেতু সব চলে এসেছে দেরি না করে ঝটপট খাওয়া শুরু করে দিচ্ছি এখান থেকে খেয়ে আমাদের আবার বের হতে হবে আমি বেগুন ডিমের ভাজাটা দিয়ে তার সাথে পেঁপের আচার এবং গরু মাংসের যে স্যুপটা ছিল সেটা দিয়ে খাচ্ছিলাম আমার কাছে এটাই বেশি ভালো লেগেছে এবং তার সাথে সাথে মাঝে মাঝে কাঁচা আমটা চিবিয়ে খাচ্ছিলাম খুবই অসাধারণ লাগছিল আমার কাছে আর বাকি আইটেমগুলো মোটামুটি ছিল খাওয়া শেষ করে রেস্টুরেন্টের আরেক দিকে বাইরের সাইডে দেখলাম যে ওরা অনেক ধরনের অনেক কিছু বিক্রি করছে তার সাথে ফ্রেশ সবজিও ছিল সেগুলোই আপনাদের একটু দেখানোর ট্রাই করছি এবং সেই সাথে রেস্টুরেন্টের পিছনের দিকে ছবি তোলার জন্য একটা সুন্দর জায়গা ছিল 
এখন আমাদের যে হোটেলটা বুক দেওয়া হয়েছিল সেই হোটেলের উদ্দেশ্যে আবার বেরিয়ে পড়েছি হোটেলে যেতে আরও ওয়ান আওয়ার লাগবে এবং আমরা হোটেলে প্রায় চলে এসেছি দুঃখের বিষয় হচ্ছে যে হোটেলটা আমাদের বুকিং দেওয়া হয়েছিল হোটেলটা একদমই বাজে ছিল হোটেলের রুমগুলো তো বাজে ছিলই সেই সাথে কোনো বিচ ছিল না শুধু সিটা দেখা যাচ্ছে সাইড দিয়ে অল্প একটু সেখানে নামা যাবে না একদমই বাজে ধরনের একটা হোটেল বুকিং দেওয়া হয়েছিল সো চিন্তা করলাম এখানে তো থাকব না সো আমাদের সাথে আরও যারা এসেছিল তারা হোটেল খোঁজার উদ্দেশ্যে বের হয়ে গিয়েছে যেহেতু এটা টুরিস্ট প্লেস আশেপাশে অনেক হোটেল রয়েছে সো সবাই হোটেল খুঁজতে গিয়েছে এবং সেই ফাঁকে আমরা এখানেই বসে যাচ্ছি এই হোটেলটাই বসে আছি সেখানে অনেক আমের গাছ আছে আলিয়া একটা ফাঁকা জায়গা পেয়ে দৌড়াচ্ছিল অনেক খোঁজা খুঁজি করে অ্যাট লাস্ট আলহামদুলিল্লাহ একটা ভালো হোটেল পাওয়া গিয়েছে আমরা আজকে রাতে এই হোটেলটাই স্টে করব যেহেতু রাত রাত হয়ে গিয়েছে সো হোটেলের ভিউটা আমি কিছুই দেখাতে পারছি না সকাল হলে আমি আপনাদের হোটেলের ভিউটা দেখাবো আর এই তো আমরা আজকে রাতে এই হোটেলে ডিনার করছি এক বাঙালি ভাবি গরু মাংস রান্না করে নিয়ে এসেছিল এবং তার সাথে ফিলিপিনো কিছু ফুড অর্ডার করা হয়েছিল এই হোটেলেই আমরা খাচ্ছি আজকে এই তো আমি আমার ডিনারটা শেষ করে নিচ্ছি বাই দা ওই গরু মাংসটা কিন্তু অনেক মজা হয়েছিল আর এই গরু মাংসটার কারণেই আমি রাত্রে খেতে পেরেছিলাম কারণ ফিলিপিনো ফুড খেতে আর ভালো লাগছিল না যেহেতু আমরা বাঙালি আমরা খাবার একটু বেশি মশলা পছন্দ করি আর ফিলিপিনোরা ওরা তো খাবারে বেশি মশলা দেয় না সো আমার ডিনারটা শেষ করে আমি রুমে চলে যাব দেন সকালবেলা ইনশাল্লাহ আমি আপনাদের পুরো হোটেলটা ঘুরিয়ে দেখাবো সকালে উঠে আমরা ব্রেকফাস্ট করতে চলে এসেছি প্রচণ্ড ক্ষুধা পেয়েছিল আমি একটা ব্রেড টোস্ট আর কফি নিয়েছিলাম দেন ব্রেকফাস্ট শেষ করে আপনাদের হোটেলটা দেখাবো এখন আমি বলছি কেন আমি ভিডিওর নামটা দিয়েছি জার্নি আনলিমিটেড কারণ আজকে আমাদের বাসায় ব্যাক করার কথা কিন্তু আনফর্চুনেটলি হচ্ছে না এটাও একটা গুড নিউজ কারণ আগের দিন রাত্রে বেলা সবাই বসে কথা বলছিল যে এখান থেকে বাগিও সিটি মাত্র দুই ঘন্টা দূরত্ব সো কেন আমরা বাগিয়েও যাচ্ছি না এখান থেকে যেহেতু ঘুরতে বেরি হয়েছি তাহলে সবাই আর একটু ঘুরে যাই তারপরে সবাই মিলে প্ল্যান করলো তো রাত্রেবেলা তখনও প্ল্যান ফাইনাল না সকাল উঠে যখন সবাই ব্রেকফাস্ট করছিল তখন সবাই বলছিল এখান থেকে তো চেক আউট করতে হবে এগারোটা বাজে তাহলে আমরা এখান থেকে বাগিও সিটির উদ্দেশ্যে রওনা দিয়ে দিব সো যেই কথা সেই কাজ এখান থেকে এগারোটা বাজে চেক আউট করে আমরা সাড়ে এগারোটার দিকে রওনা দিয়ে দিলাম বাগিও সিটির উদ্দেশ্যে সো বাগিও সিটি সম্পর্কে একটু বলি বাগিও সিটিটা খুবই ছোট্ট একটা সিটি এবং দেখতেও অনেক সুন্দর আর বাগিও সিটির মেইন হচ্ছে সেখানে স্ট্রবেরি হয় কারণ বাগিও সিটিতে সব সময় ঠান্ডা থাকে যেহেতু একদম পাহাড়ের একদম উঁচু ভাগে এই সিটিটা সেই জন্য সব সময় এখানে ঠান্ডা লেগে থাকে এবং নভেম্বর ডিসেম্বরের দিকে এখানে বেশি ঠান্ডা থাকে আর এখানে হচ্ছে স্ট্রবেরি হয় কারণ স্ট্রবেরি তো ঠান্ডার জায়গায় গ্রো হয় সো ফিলিপিন্সে এই একটা জায়গায় স্ট্রবেরি হয় এবং বাগিও সিটিতে কিন্তু অনেক বড় বড় স্ট্রবেরি ফার্ম রয়েছে এবং নিজ হাতে স্ট্রবেরি পিকিং করা যাবে মানে আমি জাস্ট ওয়েট করছিলাম যে কখন বাগিও সিটিতে যাব আর কখন স্ট্রবেরি পিকিং করব সো সেই সাথে আপনাদের হোটেলটাও দেখিয়ে দিচ্ছি আর হোপফুলি আপনারা এনজয় করছেন আমরা ছিলাম সোলেরিয়া রিসর্টে রিসর্টটা দেখতে কিন্তু খুবই সুন্দর এবং বিচটাও ভালো ছিল ওভারঅল সব কিছুই ভালো ওদের সার্ভিস ভালো ছিল লবিতে ওয়াইফাই ছিল এবং সেই সাথে রুমগুলাও খুব সুন্দর ছিল সো ওভারঅল এত খুঁজে হোটেলটা খুব ভালো লেগেছিল
এক্ষণ আমি আপনাদের হোটেলের রুমটা দেখাচ্ছি আমার কাছে হোটেলের রুমের বারান্দাটা সবচেয়ে বেশি ভালো লেগেছে কারণ সেখান থেকে সি সাইডটা একদম সরাসরি দেখা যাচ্ছিল এখন আমরা এখান থেকে চেক আউট করে বাগিও সিটির উদ্দেশ্যে রওনা দিয়ে দিব বাগিও সিটির ইন্টারেস্টিং জার্নিটা দেখার জন্য ওয়েট করুন নেক্সট ব্লগের জন্য আমার আজকের ব্লগটি আশা করি ভালো লেগেছে যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে সাবস্ক্রাইব করবেন এবং সেই সাথে কমেন্টস করবেন আমাকে এবং জানাবেন আমার ব্লগটি কেমন লেগেছে থ্যাংকস ফর ওয়াচিং মাই ভিডিও ওয়েট ফর মাই নেক্সট ভিডিও আনটিল দেন বাই